சேனல்ஸ் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது உப்பு புளி முழகாசம் நான் உங்கள் வித்யா இன்றைக்கி நம்ம சொல்லி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிம்பிளான ஒரு ஈஸியான அதே சமயம் ஒரு நியூட்ரிஷியஸான ஒரு கட்லெட் தான் பார்க்க போகிறோம் சோயா சங்க் கட்லெட் பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப ஒரு சிம்பிளான ஒரு ரெசிப்பி இதுக்கு ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து நம்ம வச்சிருக்க இன்க்ரீடியன்ஸோடு எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து நம்ம நம்மளுடைய பேனில் வந்து நம்ம பொறிச்சு எடுக்க வேண்டியது தான் இதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னென்னு பார்த்துடலாம் சோயா சங்க்ஸ் வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் கொஞ்சம் இஞ்சி கொஞ்சம் கொத்தமல்லி தழை மிளகாப்பொடி கரம் மசாலா ஜீரகப்பொடி கொஞ்சம் ஆம்சூர் பவுடர் சாட் மசாலா கொஞ்சம் பிரெட் கிரம்ஸ் கொஞ்சம் மைதா கொஞ்சம் கார்ன்ஃப்ளார் உப்பு ஃபஸ்ட்டு நம்ம எண்ணெய் காய வச்சிடலாம் இப்போ ஒரு பவுல் எடுத்துகிட்டு இப்போ இந்த பவுலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து நம்மளோட சோயா சங்ஸாக ஏற்கனவே ஒரு டென் மினிட்ஸ் நம்ம நல்லா இதை பாயில் பண்ணி நல்லா பிழிஞ்சு இதை வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஏற்கனவே நம்ம பாயில் பண்ணி வச்சுருக்கோம் நல்லா கிரம்பல் பண்ணி இருக்கிறத வந்து நம்ம நல்லா பிழிஞ்சு தண்ணி இல்லாமல் நம்மளுடைய பவுலில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்மளோட சோயா சங்க்ஸ்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம நல்லா பாயில் பண்ணி கிரம்பல் பண்ணி நல்லா பிழிஞ்சு எடுத்துருக்கோம் இதில் வந்து மற்ற இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் ஆட் பண்ணிடலாம் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா பொடியாக நறுக்கி இருக்க வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணுறோம் இது கூடவே கொஞ்சமாக சில்லி இது கூடவே கொஞ்சமாக இஞ்சி ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது கூடவே கொஞ்சமாக நம்ம வந்து நறுக்கி வச்சுருக்க கொத்தமல்லி தழையும் ஆட் பண்ணிடலாம் மசாலாஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது கூட வந்து கொஞ்சமாக சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம ஏற்கனவே இதில் சில்லி ஆட் பண்ணியிருக்கோம் க்ரீன் சில்லிஸ் இதில் கொஞ்சமாக நம்ம வந்து ரெட் சில்லி ஆட் பண்ணால் போதும் ஃப்ளேவருக்காக கொஞ்சமாக கரம் மசாலா இதில் முக்கியமான இன்க்ரீடியன் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஜீரகப்பொடி தான் நல்லா ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் நமக்கு ஸோ இதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதில் கொஞ்சமாக ஆம்சூர் பவுடர் நமக்கு அந்த டேங்கினஸோட ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ கொஞ்சமாக இதில் வந்து நம்ம ஆம்சூர் பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஃபைனலாக கொஞ்சமாக நம்ம சால்ட்டும் இதில் சேர்த்துடலாம் இப்போ இது கூடவே நம்ம வந்து நல்லா வேக வச்சு மஸ்ட் வச்சுருக்க பொட்டேட்டோஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்மளுடைய இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாமே நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டோம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் டைப் வந்து நம்ம வந்து கார்ன்ஃப்ளாரையும் மைதாவையும் நம்ம வந்து ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி ரெடி பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஒரு பவுல் எடுத்துக்கலாம் இந்த பவுலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து நம்மளுடைய கார்ன்ஃப்ளார் அண்ட் மைதா பேஸ்ட் வந்து நம்ம ரெடி பண்ணிடலாம் இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவல் அமௌண்ட்டில் வந்து மைதாவையும் கார்ன்ஃப்ளாரையும் ஆட் பண்ண போகிறோம் ரெண்டு ஸ்பூன் இப்போ மைதா எடுத்துருக்கோம் ரெண்டு ஸ்பூன் மைதாவுக்கு ரெண்டு ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளார் எடுத்துக்கோங்க இதை வந்து நல்லா கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு நல்ல ஒரு திக் பேஸ்டாக இதை ரெடி பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி நல்லா லம்ஸ் இல்லாமல் நல்ல ஒரு திக் கன்சிஸ்டன்சியில் நம்மளோட மாவுலாக நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சிடலாம் இப்போ ஒரு பிளேட் எடுத்தது இந்த பிளேட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து பிரெட் கிரம்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்மளோட எண்ணெயும் நல்லா காஞ்சிருச்சு நம்மளுடைய பேட்டரும் நமக்கு ரெடியாக இருக்குது நம்மளோட மைதா பேஸ்ட்டும் ரெடியாக இருக்குது நம்ம பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் இந்த மாதிரி பார்த்திங்கன்னா ஒரு நல்ல ஒரு பால் எடுத்துகிட்டு நான் கொஞ்சம் நல்லா ஃப்ளாட் பண்ணிடுங்க இது மாதிரி நம்மளுடைய கட்லட்ஸ் எல்லாமே நம்ம ரெடி பண்ணிடலாம் இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய மைதா அண்ட் கார்ன்ஃப்ளார் இதில் வந்து நல்லா இதை நம்ம டிப் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து அப்படியே நம்மளுடைய பிரெட் கிரம்ஸில் நம்ம வந்து கோட் பண்ணிடலாம் கோட் பண்ணிவிட்டு நம்ம நல்லா ஹீட் ஆகி காயில் இதை வந்து நம்ம சேர்த்துடலாம் இதே மாதிரியே நம்மளுடைய எல்லா கட்லட்ஸும் நம்ம ரெடி பண்ணி எடுத்துடலாம் இப்போ நம்ம கட்லட்ஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து அப்படியே திருப்பி விட்டுடலாம் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஒரு சைடு ஆயிடுச்சுன்னா நம்ம வந்து அடுத்த சைடுக்கு திருப்பி விட்டுடலாம் இது மாதிரி நம்ம ரொம்ப க்ரௌட் பண்ணாமல் கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருக்க மாதிரி நம்ம இதை வந்து வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் இந்த கட்லெட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளாக அதே சமயம் நம்ம என்ன காயத்துக்குள்ளே நம்ம வந்து ரெடி பண்ணிட்டோம் அது மாதிரி ரொம்ப சிம்பிளாக ரெடி பண்ணிடலாம் ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணக்கூடிய ஒரு ரெசிபி தான் நீங்கள் வந்து நம்ம சோயா சங்ஸுங்கிறதுனால அது வந்து உடனே நமக்கு வந்து சோக் ஆகிடும் நல்லா வெந்ததுக்கப்புறம் நம்ம பிழிஞ்சிட்டு நம்ம எல்லாத்தையும் சேர்த்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி எண்ணெயில் பொறிக்க வேண்டிய ரெசிபி தான் இது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஈவினிங்கில் வந்து நம்ம டீயோட பசங்களுக்கு வந்து ஒரு ஸ்கூல் விட்டு வரும்போது செஞ்சு கொடுக்கலாம் நம்ம ஒரு ஃபங்க்ஷன்லாம் வைக்கும் போது வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து நம்
நம்ம ஏற்கனவே பாயில்டு சோயா சங்க்ஸ் தான் போட்டிருக்கோம் நமக்கு ஆனியன் எல்லாமே மசாலாஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு உடனே குக் ஆகிடும் அதனால் இது நமக்கு ரொம்ப நேரம் இருக்கணுங்கிறது கிடையாது அதனால் இது ஈஸியாக சிம்பிளாகவே குக் ஆகிடும் குயிக் டைமில் குக் ஆகிடும் நமக்கு இப்போ நம்மளோட சோயா சங்க்ஸ் கட்லெட் ரெடி ஆகிடுச்சு இது நம்ம வந்து ஒரு பிளேட்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் நம்மளோட சோயா சங்க்ஸ் கட்லெட் ரெடி ஆகிடுச்சு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா க்ரீன் சட்னியோட டொமேட்டோ சாஸோட நல்ல கம்பைன் ஆகும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது சூப்பரான ரெசிபி கிட்ஸ்கில் எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கக்கூடிய ஒரு ரெசிபி இதே மாதிரி ஒரு சூப்பரான ரெசிபியோட நெக்ஸ்ட் செக்மெண்ட்டில் மீட் பண்ணலாம்